Valle del Cauca, libre de peste porcina clásica sin vacunación. Mi nombre es Luis Felipe Ayalde, soy médico veterinario zootecnista, soy caleño. Nos hemos dedicado desde hace más de 40 años a la porcicultura. Yo creo que esta pasión por la porcicultura pues nació casi desde niño, porque ya aquí donde tenemos hoy las instalaciones de la granja porcícola había una pequeña granja donde yo... Eh, pues empecé a ver los cerdos desde muy niño y después cuando estaba en la universidad en el año 81 compré los primeros cinco cerditos que los tuve allí cuando salí de la universidad ya tenía unos 100 hicimos una sociedad después con un tío y hoy es mi socio fuimos creciendo, trabajando, aprendiendo poniéndole pasión pues a esta porcicultura ya la granja la tenemos con unas 500 cerdas de cría, nos hemos ido tecnificando en la parte genética, sacamos cerdos al mercado bastante pesaditos, surtimos una cadena de, de, de supermercados que está en todo el Valle del Cauca, ellos son nuestros clientes principales. Bueno, esa es nuestra historia. El ICA para nosotros ha sido muy importante desde, desde el comienzo y hoy en día hemos caminado muy de la mano con el ICA a nivel nacional con todo el programa de erradicación de peste porcina, eh, toda la parte de diagnóstico también que hemos recibido el apoyo de ellos, nos sentimos apoyados en el control de enfermedades. El departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos líderes en producción de aves y de cerdos. Especialmente para el caso de los cerdos, es un departamento que está certificado como libre de peste porcina sin vacunación, lo cual hace que esta industria pujante sea muy fuerte en los temas de bioseguridad, justamente para mantener esa condición de libre de peste porcina y a su vez tiene que mantener unos estándares de productividad, de eficiencia muy altos para poder competir con la producción agrícola del departamento. Todo el programa de erradicación de peste porcina ha sido entre Asociación Colombiana de Porcicultores, hoy por Colombia, y el ICA. Si nosotros no tenemos ese programa activo, no declaramos las zonas libres, no podemos salir al mercado internacional después con la carne de cerdo. Entonces el programa de, del trabajo entre porcicultores en el país y el ICA ha sido importantísimo. Yo creo que ha sido hombro a hombro, ha sido mancomunado, ha sido muy, muy positivo para nosotros como productores y el ICA, lógicamente le, cumpliendo su labor como ente regulatorio pues, de toda la parte sanitaria. Nosotros ponderamos y agradecemos el trabajo que ha hecho con nosotros el ICA, el apoyo. Estamos eh, realizando visitas de inspección, vigilancia y control en las plantas de beneficio, asegurando que ese control de la movilización que realizamos a través de las guías sanitarias de movilización esté fidedignamente bajo la normativa del ICA y de esta manera asegurar que cada uno de los productores pecuarios está cumpliendo con la regulación que permite eh, mantener el departamento del Valle del Cauca libre de enfermedades como la peste porcina clásica. Yo creo que nosotros somos responsables de la nutrición de los colombianos, así lo sentimos, así lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor cada día y contribuimos en esa parte en el crecimiento del país. El sueño de nosotros es que las generaciones siguientes sigan la labor que empezamos, porque esta labor la hemos empezado el, a pulso, que las nuevas generaciones se interesen por el campo, por estas labores agropecuarias y sigan la labor que, que nosotros ya empezamos.